الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نمي ميرسينا الله دواجيم تيمي مي حديثة البرفيدي تاليه الصلاة والسلام ده ورتيد لازر دو تانديم تب ميرسي مد ورتيد اشت ميرسي ماذا نرى الله شنا يب سرسس نايب شندت نايب قرا تفيم تفالي نمازين مد جماعت نجمي بورت نيت نتنيت نقرا تنجوي مدى سجفار كاثان ادرغوري الله صلى الله عليه وسلم para 14 shekush të lexojm drejt për drejt fjalën e tij. Sikur ta sikur të jemi prezant, ta shohim dhe ta dëgjojm nga goja e tij. Dhe kjo nga puna e madhe e dietarve. Nga puna e madhe e dietarve. Tema e radhës është një temë e bukur. Thot autori Imam Buhari bab al muslim mir'atu akhi. Muslimani është pasqyr për vëllan e tij. Muslimani është pasqyr për vëllan e tij. Dhe titullin e kësaj teme ka marrë nga vetë fjala e profetit alej salatu salam në hadithin e parë të temës, të përcilë nga sahabi ndëruar përcilë si mëj madhë i sunetit e buhrera rëdi Allahu ta'ala nëhu, se i dërguari Allahu sallallahu alejhi o sallam ka thënë al-mu'min mir'atu akhi i dhe ra'a fihi ajben aslaha. Besimtari, është pasqyr për vëllan e ti, nëse sheh të ka i mangësin e përmirëson atë. Për të aditë përfeti alej salatu salam e krason besimtarin me pasqyrën. Si është pasqyra? Pasqyra është e pasër dhe e reflekton dhe të tregon të pamjen të ndë. Pra atë mangësi që ti nuk e sheh dot të trupi ytë, ta tregon pasqyra. Pra nda jo më krat e përdori njërzit. Dhe pasqyra është diqka e rëndësishme për njërësit. Për aparencën e tyre është shumë rëndësishme pasqyra. Prandaj të gjesh në gjithë shtëpi apo dhe në plot vendet e tjera ku ka frekuentim ka njërësit do të gjesh këtë mjetë. Dhe njëtë si pasqyra që pa folur të atërgon të mandrësin pa të ofenduar, pa të reaguar, pa e përhapur lajmin diku, të të regron të mandësi, edhe ti e largron atë mandësi, e ndryshon atë mandësi, njëtë edhe vlaj musliman duhet jetë për vëllan, njëtë edhe muslimani duhet jetë për vëllan e ti musliman. E pa të ka i mandësi, qëfar bën? E korigjon atë. Dhe nuk e bën lajmë, por e korigjon. Dhe asë nuk heshtë, por përpiqet që ta përmirësoj, Pra në kjo shembul, nga përfeti alej salatu së më është një shembul shumë i bukur. Imaginoni një shëqëri pa pasqyra, së gru njërëzit mos kishim pasqyra. Dhe të si dhe kjo gjithë vëshqyrësi, pra nuk dhe të kishim të letësi dhe të të komoditet për të rëgulluar aparencën tonë si që kemi. Njërët edhe në shëqëri dhe të mungrojnë këshilluësit, ata dhe cilët i dhe në pa gabimin tjetërit me qëllim që a i të përmirësohet. Si dhe të ishe shëqëria? E zëmët e mbushur me vese, me probleme, kërë se cili vëpërën qëfar të dëshiroj, si të dëshiroj, sëpse nuk ka kusht të ndaloj, kusht të akurigjoj, kusht të akëshiloj, kusht të jatërgoj, të keqen që përbën, gjë që në zjerë në përndaj, qëlimi për fejtit alej sëram, me pasyrën është të tërgoj vlerën e këshilës dhe vlerën e këshiluësve, e cile është sjel shembul, këshiluësin e krasan me pasyrën, dhe që pasyurat të reflektoj sakt, qartë, pamjen të ndë, si duhet jetë, duhet jetë e pastër. Njëjtë edhe të shiluësi, a i që kur shëh gabimet e të njërezit i korigjon, duhet jetë së pari vetë i pastër në njëjtin e ti, i pastër në moralet e ti, me qëllim që tjetë model, me qëllim që tjetë model, pra fjala që thotë, të dëgjohet, të meret, dhe më nërësia të ndryshohet, të hiqet. Njëtë si pasyre që të tregon, dhe e heqë. Pra ne e këshilon vëllantën, pa që e nevoja të bësh lajmë, të përgrojosh, të turpërosh, e tjerë. Ama, nëse janë disa gabime që bëhen publike, dhe dëmi i ti gabimi, apo e firti i ti gabimi, prekë dhe masën, atëherë dhe kritika bëhet publike. Dhe kritika bëhet publike, 
se që mund tjetë me bidat që ju. Ose ma atej cili bën interpretime të drabuara të teksteve kuranore dhe hadithave profetike. Dhe të interpretime i bën në publik. Atër dhe kritika bëhet publike. Sepse për para dignitetit të ti, është mbrojtja e Kur'anit dhe të sunetit. është mbrojtja e Kur'anit dhe të sunetit, kjo ka përparësi. Ama nëse e ndrabime, që nuk reflektojnë të kmasa, dhe vëpruësi i kryen pa dashje, apo nga diçta që e ka kuptuar grabim, janë individuale, mund tjene dhe të fsheta, atë e në hapi i parë që ndikje të shty. E këshillon si pasyra, pa e quar pamjen të ndet e tjerve, pa bërze, sepse qëllimi cilë është për mirësimi vlajt musimant. Thot për feti alej sëram, besimtar e shë pasyur për vëllane të i, kur shë të ka i mandrësi, asë lahahu, e për mirësën atë. Nuk heshtë, dhe një nga fenomenet e përhapura dhe të dëmshme sot, në mesin e musimave pra të përhapura, është edhe heshtja, ndaj gabimeve të njëri tjetërit, apo mos interesimi, duke thënë të zgjidhin vetë që më duhet mua. Kjo në rrasët për nuk kemë mundësit të ndikrosh pozitivisht, po, për kur kemë mundësit të ndikrosh pozitivisht dhe kërkohet që t'i bësh krah të vërtetës dhe njëri u që e mbartë dhe e mbronë të të vërtetë, atëherë duhet të bësh të gjë. Atëherë duhet të bësh të gjë. Sepse për mbronë fenë. Në ratë të parë për mbronë të vërtetën, për mbronë fenë. Hadithi dytë për nga burera, radhi Allahu të aranu, përfeti alej salatu së më thot, al-mu'min mir'atu ahi, wal-mu'min ahul mu'min, jekufu alihi daj'atehu, wa jehutuhu min warai. Besimtari është pasqyr për vëllane ti. Besimtari është vëlla i besimtarit. E ruan atë nga shkatërimit dhe imbron krahët e ti. Në të hadith, profeti jon, alehi salatu o salam, thot, besimtari është pasqyrë për vëllane ti, dhe është pjeguam të pjesë. Më pas ta, besimtari është vëllaj besimtarit, e përfërcon akoma dhe më shumë. Fjalin e parë që tha, por edhe fjalit e më pasme. Dhe kjo është lidhja vëllazërore më e fort, dhe Allahu Ezzu e gjelë të tilë në cilësojnë, të tilë në emërtojnë. Inna me l-mu'minune, ikhwe. Që në cilësoj? Vërtet, besimtarët janë vëlezër. Pra ndaj, kur cilësoj mjeri tjetërin, e cilësoj me termat që në cilësoj Allahu dhe i dërguar i ti. Pra nësë në mesin ton, pra njërës me cilësit ndryshme, mund themi djetar dhe musliman të thjesht. Apo të tjera cilësi që dalloj një pjesë nga pjesa tjetër, i emërtojmë dhe e cilësojmë se cilën pjesë me emërtimet dhe cilësimet të përmendura në fe. Dhe jo të themi, për shëmbull, kishtë dy imam dhe shëqëri civile. Dhe qëllimi me shëqërin civile, pjesa tjetër e thjesht e gjematit. Ja, nuk bënë kjo që. Nuk është për emërtimi dhe cilësimi që në adha Allahu dhe i dërguar i ti. Mund themi shën dy imam dhe vëlezër të tjerë. Apo vëlezër nga gjematit. Të e në termat. Për dhe e duhet flasim me gjuën fetare. Ti përmbajem i termave fetare. Sepse nuk janë thjesht e mërtime, por kanë ndikim. Kush e kanë ndikimin më të madhë? Në dëgjimin dhe zemrën. Kur thu vëlla musliman, ishin vëlezër musliman, apo kur thu shëqëri civile. Ska sens kjo e dyta, dërmit besimtarë. E them të sepse e gjithistojnë termat të tilë për hapen në në propagandën në ngritjes nivellit intelektual të muslimanve. Muslimanët në ngritjen e nivellit intelektual e kanë kërë ngrien me Koran dhe sunet, dhepse aty është e vërteta. Aty është rruga shpëtimit. Nga aty e mësojmë se që është halal dhe që është haram, që është sunet dhe që është bidat, që është e drejt dhe që është e gabuar. 
The Prophet alayhi salatu sallam thought in the hadith Al-Mu'min, Akhu Al-Mu'min In the hadith theater thought Al-Muslim, Akhu Al-Muslim Musliman is vallahi Musliman Dhe me pas thought Nuk të mashtrona të, nuk të grenjena të Nuk të bëm padrejtësia ti Por, në e përmen, e mbrona të Edhe e ruan nga të kryqiat Dhe thought me pas Gjer kufu alihi dajatëhu E ruan atë Nga shtatërimi Nga falimentimi Kuptimi është që nuk e le vëllan e ti musliman që të bjerë në atë pirë, që të falimentoj dhe të dështoj dhe të shtatrojë për shtarë të mundesës së gjërave që i nevojit në ati për tjetuar. Mund tjetë për shëmbëll ushime, nuk e le atë dhejë në atë pirë sa të shtatrojët, apo mund tjetë zanatli dhe poshton drejtë falimentimit, dhe muslimanet e tjerë ka mundesi të ndimojnë, të mbrojnë, të shpëtojnë nga falimentimi e bëjnë të të gjë dhe të e nga detyrimet vëllat zërore dhe thot më pas o jahutu humin o rai pra si që e gjithëston të arimit e të ne dhe jam bronë krahat ati kuptimi është që e ruan dignitetin e ti e ruan derin e ti edhe kura i së është prezent pra nuk lejon që të përgrujohet nuk lejon që të të sënohet dignitetit dhe nderi por i ndalon të tjere nga të gjë I një frikë Allahu, nuk le jo të gjë, në zhynaf, a i nuk është i tjilë, e mbron, jo është, që më duhet mua, jo, nuk duhet e gjithësoj të tërm të të muslimanët, të duhet dhe të duhet shumë, sepse janë dhe të tyrimet, fëllë zërore, më pasë, si alë autori, Allahu më shëroft, hadithin e fundit të temës, nga al-mustaurit se profeti alaihi salatu sëm ka thënë men ekele bi muslimin utletën fe inna allaha jutëimuhu mithleha min gjëhennem wa men kusie bi rajulin muslim fe inna allaha azza wa gjel jetsuhu min gjëhennem wa men qama bi rajulin ma qama riyain wa sumatin فإن الله يقوم به مقام رياء والسمعة يوم القيامة ثوت إدرقوري الله صلى الله عليه وسلم أيشها من مسلمان الله دوت يابيتي وشيم سياي نجا جهنمي كبتيم يش أيش برفتون نقرس تمسلمانت Për shëmëll duke e shqitur atë të karmisht, duke i të reguar sekretet, apo duke e ullur, duke e ullur, dhe duke shpifur për të në mënyrë që ty të zërë vendin e atit, apo ajo dhurat i jepet këtit dhe jo atit, pra përfitoj, nëse me të përfitim u shqet, Allah duke ta u shqet si e i që hëngri, nga zjarit gjëhenemit. E kuptut? Dhe më pasa, dhe a i cili vishet me muslimanin, për shtar të muslimanit, Allahu do të veshi me veshit të gjëhenemit. Pra dhe a i cili përfiton roba, duke u sjetë me muslimanin në mënyrën e parë që përmendëm, pra e shetë, i atërëron, e spionon të karmiku i ti, shpif për të, me qëllim që këtë përfitoj materialisht, atëher, roba në shemblën që përmen profeti a.s. të adi sa ajo veshje që përfitoj, do të vishet për shtartë të saj me veshje të gjehenemit. Dhe kuptimi nuk është vetëm të kushimi dhe veshje që përmen profeti a.s. pra nuk është e përkufizuar, por gjëllë e përfitimi tjetër të adi se do të ndëshkohet si a i në zjarin e me zjarin e gjehenemit të pëse është nga pa drejtsit e më dha dhe nuk është nga detyrimet që ka muslimanin dhe muslimanit ta ruaj, ta mbroj, ta shpëtoj dhe jo ta shes jo ta mashtroj, jo të shpif për të jo ta përgërjoj jo ta spionoj të të armi i kujti nuk duhet e gjithistojnë të cilësi ndërmjet besimtarve dhe më pasa dhe i cili pareqitet, shfaqet ndaj një muslimani dhe bërë rja dhe sumë, sumë ka kuptimin e veprimit, apo përhapjes së një fjale, mi qëllim që tjerë të dëgjojnë për të dhe të lafderojnë të. 
Rijaja në shkur e shë, shohin, kurse sumar është kur dëgjojnë të tjerë dhe fillojnë të lavdërojnë për të. Sëpse, si shumë tjerë për shumë për mjetë telefonave, radiove e tjerë, pra që nuk duket pamja e njëri ju, por dëgjojnë fjale e ti e tjerë. Pra i cilje bërnë të gjë, Allahu do të bëj, do të shfaq rijan dhe sumar e në ti, pra të dëgjimin e ti në ditën e kjametit. Djetarë të japin të ruptime për të fjalit profetit a.s. e cila në rral ishi për mbleth dhe i përshin të dyja. Kuptimi i partë të mund të jenë a i personi cili lavdëron dikën tjetër, lavdëron dhe a i nuk është i tjil, dhe ty e di shumë mirë, pra bën hipokrizi, dhe këte gjë e bën me qëlim që të përfitoj të mira materiale. Atëherë Allahu Ezzë dhe Ozell do të ashfaq hipokrizin e ti dhe do të ashfaq dënjeshtren e ti në ditin e kjametit. Do të bëj të duqme. Kuptimi dytë thonë është e personi cili për para njërzve me pozit që janë krerë filon dhe të rëgron për vetën e ti dhe të bërë sue fajsi me qëllim që të mirat materialet t'i përfitoj ty mund t'jet një pas që mund t'i japin apo format të tjera të të mirave materiale Allahu Ezze wa Gjell do të shfaq rënjeshtrën do të shfaq së e fajsin e ti realitetin e ti dhe do të bëjt të njohur të gjë për njërzit e tjerë në ditën e kjametit pra do të marrë të kundur të në asaj që kërkoj me anë të ti veprimi Këto e në hadithet e temës që si e lautori e lusë më Allahu subhanu të ala që të jemi për njëri tjetërin ashtu si që da kërasoj profeti alaj salatu sërëm e pasyurën të jemi të dobishëm për njëri tjetërin këshiluës të mirë për njëri tjetërin u subhanat Allahu me bihamdik shëhedu e la ilahe lantë u stakfiru kërë të bëjlejkë